దీనమ్మ నేనేమనుకున్నాను అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళిద్దరిని కలిపేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఈరోజు జరిగిన గొడవ వాళ్ళిద్దరిని ఇంకా దూరం చేసింది అనుకున్నది ఒకటి అయ్యింది ఒకటి అసలు మీరెందుకు ఇంత అన్ని కొట్టారు ప్రేమించిన వాళ్ళు కొట్టచ్చా నేను మాట్లాడడానికి పిలిస్తే అది చివరికి కొట్లాటైంది అసలు ఫస్ట్ కొట్టింది ఎవరండి మీరు మీరు కొట్టి నన్ను అంటారే అంటే నేను కొట్టానంటే నా కోపం వచ్చింది నేను కొట్టాను మీరు ఎందుకు కొట్టారండి పైగా మీరు అతన్ని ప్రేమించారు ప్రేమిస్తే వాడు మాట్లాడిన మాటలకి ప్రాణాలు తీసేయాలి హలో మరి కోపం స్టార్టింగ్ లేమైంది ముందు ఆడే అన్ని మాటలన్నా మీ కంటి నుండి ఏడుపు తప్ప ఒక్క మాట అయినా వచ్చిందా నేను కొట్టడం చూసి ధైర్యం వచ్చి కొట్టేశారు అసలు వాడి ముందు మాత్రం మాటలే రావు నా ముందు మాత్రం గార్జీలా నోరేసుకున్నట్టు ఓ అరిచేస్తుంటారు అయినా నేనేం కావాలని కొట్టలేదు వాడు అన్న మాటలకి కోపం వచ్చి కొట్టానంతే అయినా మీరు అందుకే కదా కొట్టింది అవును అయినా ఒక అమ్మాయిని బ్యాడ్గా అంటుంటే నేను చూస్తూ కూర్చుంటానా అందుకే నాలుగు తగిలిచ్చా అయినా వాడంటే మీకు భయం కదా భయమా తొక్క నాకు కోపం వస్తే మామూలుగా మామూలుగా ఉండదు అంటే మిమ్మల్ని చూశాక కొంచెం ధైర్యం వచ్చి కొట్టేశాను సర్లే అండి వాడన్న మాటలకి మీకు కోపం వచ్చింది నాకు కోపం వచ్చింది అందుకే ఇద్దరం కొట్టాం ఇది కరెక్ట్ అంటే అదే జరిగిందంటున్నా వీళ్ళిద్దరిని ఎలా కలపాలి ఇంకో కొత్త ప్లాన్ వేయాలి వాణ్ణి కొట్టి నొప్పి నేను తీసుకున్నట్టుంది మచ్చలు ఈడవడా నానా అదే నాన్న చెప్పు రా చెప్పి రావడానికి నేనేమైనా చుట్టాలంటే వస్తున్నానా ఏ తప్పక అది కాదు నాన్న ఏది కాదు రా పక్కగా తప్పుకోరా మీ మామగారు కూడా వచ్చారు అవునా పెళ్ళికి ఇంకా టైం ఉంది కదా వాడేందుకు అప్పుడే వచ్చాడు ఒరే సన్నాసి వచ్చింది మన ఊర్లో మామ కాదు మహాలక్ష్మి వాళ్ళు మహాలక్ష్మి ఫాదర్ వచ్చారా బావగారు అల్లుడు గారు ఉన్నారా హాయ్ అంకుల్ హాయ్ బాగున్నారా బాగున్నాను రే ఏమైంది అంత గట్టిగా అరిచావు ఏం లేదు నాన్న ఏం లేదు మిమ్మల్ని చూసిన ఆనందంలో షాక్ షాక్ అది ఇక్కడే నిలబెడతావా లోపలికి పిలుస్తావా రండి రండి పదండి నాన్న అమ్మా మహా నువ్వు కూడా ఇక్కడే ఉన్నావా అది కొడల పిల్ల కూడా ఇక్కడే ఉందా ఏంట్రా సడన్ గా వచ్చి మీ మామగారు నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామంటే నువ్వే మావయ్యకి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చావేంట్రా అంటే నాన్నగారు తను ఫ్లాట్ చూస్తానంటే నేనే చూపిద్దాం తీసుకొచ్చా బాగుంది ఇన్నాళ్ళు నా కూతురు నీతో ఎలా కలుస్తుందో ఎలా ఉంటుందో అని భయపడ్డాను ఇప్పుడు ఆ భయం పోయింది ముందు మీరు కూర్చోండి బావుగారు కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం కూర్చోండి కూర్చోండి రే కూర్చోమని చెప్పొచ్చు కదరా మీ మాంగారిని ఏ నీ కూర్చోమనకపోతే కూర్చోడా ఫ్లాట్ చాలా బాగుంది బావుగారు ఇల్లంతా తిరిగి ఒకసారి చూసిరండి బావుగారు అమ్మా తీసుకెళ్ళమ్మా రండి నాన్నగారు పదమ్మా
నాన్నగారు ఇప్పుడు ఈయన ఎందుకు వచ్చాడు అదేంట్రా మీ మామగారు నిన్ను చూడ్డానికి నీ ఫ్లాట్కు రాకూడదా ఆయన పిరణిచ్చాయనరా ఆ మాత్రం అల్లుడు సంపాదన చూడాలనుకోడా అయినా ఆయన వస్తే నీకేంట్రా ఆయన వస్తే నాకేం లేదు ఇదంతా కాదు ముందు ఆయన ఇక్కడి నుంచి అర్జెంట్కి తీసుకెళ్ళు మర్యాద లేని ముదురుమొహం వాడా ఆయనేమి పాపం కావాలని రాలేదు రా ఆయన ఏదో పని మీద ఇటు సైడ్ వెళ్తుంటే మా వాడు ఫ్లాట్ చూద్దాం రండి బాబు గారు అని నేనే తీసుకొచ్చా గొప్ప పని చేసావులే ఆయన నాన్నగారు మీరు అసలు తిన్నగా ఒక చోట ఉండలేరా ఆయన సడన్ గా ఐటీ రైట్స్ లాగా ఆయన తీసుకొస్తే పాప మహాలక్ష్మి సడన్ గా వాళ్ళ నాన్నని చూసి ఆ అమ్మాయి ఎలా ఫీల్ అవుతుంది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ఉందని నాకు ఎలా తెలుస్తుందిరా రే ఆగరా అసలు అమ్మాయి ఇక్కడ ఎందుకు ఉందిరా అది 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 నాన్నగారు ఇందాక చెప్పా కదా అదే అదే ఫ్లాట్ చూపిద్దామని తీసుకొచ్చా తీసుకొచ్చా ఆహా అవునా అవును ఫ్లాట్ చూడ్డానికి పిల్ల వస్తే తప్పు లేదు గాని పిల్ల బాబు వస్తే తప్ప నాన్న అంటే అది నాన్న ఆపరా బాబు మీ ఇద్దరికి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ మ్యాటర్ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు లేదు అంటే నిన్ను మటన్ కొట్టేసేవాళ్ళం అయినా అమ్మాయికి పెళ్లి కాకుండా ఈ ఫ్లాట్ లో బాబు నా బాబు మీరు అనుకున్నట్టు ఏమి లేదు ఇక్కడ అనవసరంగా అసలు ఏమీ లేని న్యూస్ లో న్యూస్ అండ్ క్రియేట్ చేయకండి బావగారు వస్తున్నా వస్తున్నా బాబు ఉన్న చోట ఉండడు అబ్బా ఈయన పొట్టిగా ఉన్నాడని చెప్పి ఇంకా ప్రపంచం అంతా పొట్టిగానే ఉంటుందా ఏంటి నాన్న నీది ఎప్పుడు రాంగ్ టైమింగ్ ఏం చేయాలరా బాబు ఒరే తాడే తినడానికి ఏమైనా అరేంజ్ చేయరా ఇల్లు చాలా బాగుందండి మా అమ్మాయి వచ్చాక ఇల్లు కళే మారిపోతుంది బావుగారు మీరు మాకు చక్కటి కోడల పిల్లని ఇచ్చినందుకు మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం అసలు కోడల పిల్ల నోట్లోంచి మాటే రాదు చాలా అనుకువగా ఉంటుంది అప్పు ఆ పిల్ల నోట్లోంచి మాట రాకపోవడం ముందు బాగానే ఉంటుంది ఒకసారి జర్నీ స్టార్ట్ అయితే తర్వాత ఆ పిల్ల సైలెన్స్ చూసి మనకి మాట పడిపోద్ది రే మావగారికి తినడానికి ఏమైనా అరేంజ్ చేయరా అయ్యో ఇప్పుడు అవేమీ వద్దండి నేను బయలుదేరతాను బాబు మీరేమి ఏర్పాట్లు చేయకండి అమ్మయ్యా థ్యాంక్ యూ అంకుల్ ఈ సార్ వచ్చినప్పుడు తింటానులేండి బాబుగారు అయ్యో అలా అంటారేంటి బాబుగారు అలా ఎలా వెళ్ళిపోతారు ఏం తినకుండా ఎరా ఏం మాట్లాడమే నాన్నగారు అదే చెప్తున్నాను ఏమన్నా తిని వెళ్ళండి అంకుల్ లేకపోతే మా నాన్న చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు సరే బాబు సరే ఉండండి నేను ఒక మంచి హోటల్ నుండి ఆర్డర్ పెడతాను ఆర్డర్ అదేం లేదు మామయ్య గారు మీరేం ఆర్డర్ పెట్టకండి వెంకి గారు నేను చేసి తీసుకొస్తాను అవును మీరు చేసి తీసుకురండి మీ చేతి వంట చాలా బాగుంటుంది మామయ్య గారు రండి నాన్నగారు మీరు పదండి రండి బాబు గారు పోయేవాడిని ఇక్కడ ఉండమని ఆపావు కదా అల్లుడు గారు అప్పుడే అమ్మాయి వంటకాలకి అలవాటు పడిపోయారు మరి ఏమనుకున్నారు మా కోళ్ళు అంటే ఎండాకాలం వచ్చేసింది బాబు గారు ఎండలు బాగా ముదిరిపోయాయి అవును బాబు గారు నేను ఈ కథను ఎట్టు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను ఈ కథ నన్ను ఎట్టు తీసుకెళ్తుంది 
అసలు ఏం జరుగుతుంది రా నా లైఫ్లో నారాయణ పాయసన్ రెడీ అబ్బా గుమగుమలాడిపోతుంది పాయసం త్వరగా తిని టేస్ట్ చూడాలి నాన్నగారు మీకు షుగర్ మర్చిపోయారా ఇందులో నేను బెల్లం వేశానండి ఏ బెల్లం మాత్రం ఏమన్నా చేదుగా ఉంటుందా రే నువ్వు మాట్లాడుకో కప్పు తీసుకుని అవతల పో వీళ్ళు అమ్మకలాగా వీడు కూడా పెద్ద నసగాడు అయిపోయాడు ఎలా ఎలా హే మీ ఆరోగ్యం గురించే కదా నాన్నగారు నేను చెప్పేది మెల్లగా తినండి మూతి కాలిపోతుంది సన్నాసి ఎచ్చవలే తినండి మామయ్య గారు ఇంకొంచెం వేయమంటారా తినండి పాయసం కదా బెల్లం పాయసం తినండి తిను సరిపోయిందా తిను తిను మీరు తినండి వెంకీ గారు తినాలా స్పూన్ తిందామండి అబ్బా పాయసం అదిరిందమ్మా చిన్నప్పుడు మా నానమ్మ చేతి వంట గుర్తుకొచ్చింది తొరే వెంకటేశ్వర్లు అక్కడ కాదు ఇక్కడ నాన్నగారు ఇక్కడ ఒరే వెంకటేశ్వర్లు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు వీరా అమ్మాయి చేతి వంట తినాలంటే రాసి పెట్టి ఉండాలరా సరే బాబుగారు నేను ఇంకా బయలుదేరుతాను తిని వెళ్ళండి ఇంకొంచెం అమ్మా నేను అటే వెళుతున్నాను రా నిన్ను నీ రూమ్ దగ్గర దింపేస్తాను సరే నాన్న నాన్నగారు బయలుదేరుతారంట లేకండి రండి ఇంకా తింటారా ఇది పట్టుకోండి రండి బాగోదేమోరా బాబు ఇన్ని రోజులు నాకు దీని పెళ్లి గురించి చాలా భయం ఉండేది బాబు కానీ ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇలా చూశాక నా భయం అంతా పోయింది నాకు అల్లుడిగా వస్తున్నందుకు నేను మీ కుటుంబానికి రుణపడి ఉంటాను బాబు చాలా థ్యాంక్స్ అల్లుడు అయ్యో అదే ఉంది అంకుల్ జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వెళ్ళొస్తాను పదమ్మా ఇక్కడ నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపోవడం బెటర్ నా టైం ఏంటో నేనేంటో 